चंद्रयान टू कमीशन जब से लॉन्च हुआ है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया के जरिए इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए उनके ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर फेसबुक पर और ट्विटर के हैंडलर के जरिए और मैंने अपने वीडियोस भी पोस्ट की हैं उसकी अप्रिसिएशन में उसकी कामयाबी के लिए मैंने अपनी तरफ से दुआ भी की है और मैं ख्वाहिशमंद हूँ अभी भी ख्वाहिशमंद हूँ हालांकि ये मिशन 95 परसेंट सक्सेस रेट के साथ अभी भी मौजूद है लेकिन 5 परसेंट जो विक्रम लैंडर लैंड नहीं हो पाया था उसकी वजह से अभी भी थोड़ा एक होप है कि किसी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर हो और हंड्रेड इसको मुकम्मल किया जाए चंद्रयान के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया बहुत सराहा बहुत अच्छे तरीके से और मेरे अनुसारी से मुझे अपने गले से लगाया और मुझे बहुत मोहब्बत दी मुझे बहुत खुशी हुई आम ओवर वाम टू बी ऑनेस्ट लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे हेट दी गालियाँ दी बुरे लफ्ज़ों से पुकारा बड़े बड़े बुरे लफ्ज़ों से पुकारा टू बी ऑनेस्ट और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार मैंने ऐसा क्यों किया लेकिन आ, मैं अपनी तरफ से काफ़ी मुतमिन हूँ कि मैंने हमेशा जब भी बात की है अनबाइस्ड की और सही का साथ दिया है अगर मैं बात करता हूँ इस मिशन के बारे में जो कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है आपके लिए फ़ायदेमंद है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद है ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या साउथ एशिया रीजन की बात नहीं है इस बात को समझने की ज़रूरत है और जो हेट फैलाते हैं और मेरी इस बात को समझ नहीं पाते हैं या वीडियोस में जो मैं बात कहता हूं उनको अपने ज़मीर जगाने की बहुत ज़रूरत है और बात पर गौर कीजिए कि जो भी हो रहा है उनकी नस्लों के लिए फ़ायदेमंद है पोलिटिकल व्यूज़ अपनी जगह पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्स अपनी जगह लेकिन जब साइंस आ जाती है तो इट्स बियॉन्ड That to be honest. अगर आपको फिर भी मेरी बात समझ नहीं आती तो आपका लय हाफिज है बेटा मेरे जैसे बहुत कम बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम कुछ हेलो गाइस हाउ यू मेरा नाम है फवाद फसोल थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल इसरो चंद्रयान टू बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उनका Unfortunately, 95% परसेंट सक्सेस रेट के साथ वो अभी भी मौजूद है फाइव परसेंट की वजह जो फेलियर बताई जा रही है वो कि विक्रम लैंडर लैंड नहीं हो पाया था तमाम बातें आपको मालूम है क्यों लैंड नहीं हो पाया क्या वजूहत थी कितना फासले पर वो नहीं लैंड होगा सब कुछ आपको मालूम है मैं सिर्फ मुख्तर सी बात करूँगा एक लेटेस्ट अपडेट आई है नीदरलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी की तरफ से उन्होंने अपने टेलीस्कोप के ज़रिए जो कि 25 मीटर लॉन्ग है उससे कुछ डेटा कलेक्ट किया है और एनालाइज किया है कि विक्रम लैंडर कुड बी क्रैश्ड उसकी मेन वजह उन्होंने ये बताई है कि जो हमने डेटा कैलकुलेट किया है उनके जिस साइंटिस्ट ने किया उसका नाम है सी बासा तो सी बासा ने कैलकुलेट किया वो एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने कहा है कि किसी भी लैंडर को ग्राउंड पर हिट करने के लिए फाइव माइल से लेस की स्पीड चाहिए होती है लेकिन विक्रम लैंडर की स्पीड थी हंड्रेड एंड टेन माइल्स पर आवर वन थाउजेंड परसेंट आते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसकी स्पीड थी और उसका हिट बनना लाजमी है और जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट लॉस हुआ इसरो के मुताबिक टू पॉइंट वन किलोमीटर से पहले ही कॉन्टैक्ट लॉस हो गया लेकिन जो डच एस्ट्रोनॉमर हैं उन्होंने उनके मुताबिक जस्ट गॉन देर इज नो होप और वेरी लेस होप उसकी उन्होंने हिस्टोरिकल वजह यह भी बताई कि नाइनटीन नाइन्टी नाइन में नासा का मार्स लैंडर लैंड होने से पहले ही सिमिलर पोजिशन में था कॉन्टैक्ट लॉस हो गया था एक्चुअली वो क्रैश हो गया था लॉस्ट इन स्पेस उसके बाद बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन सामने लाई गई डेटा एनालाइज किया गया बहुत सारी थ्योरेटिकल अप्रोचेस लोगों के सामने रखे कि हाँ ये इस तरह हुआ था इस तरह हो सकता था हो सकता है कि ऐसे हुआ हो लेकिन अभी तक उसकी कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं पता लगी तो बेसिकली इस लॉस इन स्पेस और नासा के साइंटिस्ट भी यही बोल रहे हैं कि एक चांस होता है लैंड करने के लिए इधर वुड बी सक्सेसफुल और कुड गो रॉन्ग इफ इट गोज रॉन्ग यू कॉन्ट रिवाइव इट टू बी ऑनेस्ट सो इन दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट की बातों से तो ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा मैं थोड़ा सा परेशान हो गया 
जब ये मैंने न्यूज़ पढ़ी और सुनी कि हम लोगों ने अभी भी होप रखी हुई थी कि वो जो फाइव परसेंट रह गया ना सिर्फ कॉन्टैक्ट क्योंकि इसरो के मुताबिक वो टिल्टिड पोजीशन में है हमें नहीं पता कि उसकी कोई इमेजेस कोई पिक्चर शो नहीं हुई एज एस्टिमेटेड गैस लगाया गया है सेवनटीन ऑफ सेप्टेम्बर सत्रह सितंबर को जब वो ऑर्बिटर आएगा उस पोजीशन में जहां पर विक्रम लैंडर को लैंड होना था तब हमें क्लियर पिक्चर्स देखने को मिलेंगी आई होप आई होप कि वो टिल्टेड पोजीशन में ही हो और कांटेक्ट रिस्टोर हो जाए यूजली और हिस्टोरिकली अगर आप कुछ स्टडी करो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो जो सॉफ्टवेयर लिखने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस तरह का सॉफ्टवेयर राइट करते हैं कि जो हार्डवेयर अगर इस तरह से क्रैश लैंडिंग कर जाए तो ऑटोमेटिकली शटडाउन पोजीशन में चला जाता है और उसको रीस्टार्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अनलेस अनलेस उन्होंने स्मार्टली उसको प्रोग्राम किया हो अब ये इसरो के प्रोग्रामर्स के ऊपर है उन्होंने कितने ज़्यादा एक्सेप्शन उसके अंदर कैलकुलेशन के हिसाब से डाली कि अगर ये हो तो इस तरह करें अगर ये हो तो इस तरह करें डिपेंड करता है लेकिन इस तरह के रिवाइवल में कभी कभी वीक्स मंथ्स और इयर्स भी लग जाते हैं बट 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 देर इज़ ऑलवेज अ होप एंड बी पॉजिटिव रिसर्च हैं थ्यूरीज हैं ठीक है इनके इनके ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए लेकिन भरोसा ऊपर वाले पे भी करना चाहिए और अपने आप पे भी करना चाहिए एंड डेफिनेटली आई थिंक मैं वेट कर रहा हूँ सेवनटीन ऑफ सेप्टेम्बर को हमें सही पोजीशन पता लगेगी एंड देर इज़ अ होप स्टिल अ होप मैं आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर हूँ चंद्रयान का वीडियो लगे सेवनटीन ऑफ सेप्टेम्बर को आप मेरा वेट कीजिएगा और मुझे इसी तरह से पसंद कीजिए लाइक कीजिए और आप लोगों की अप्रिसिएशन का मोहब्बत का लफ का बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हेटर्स अपने ज़मीर को जगाइए और जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए मैं कोई गद्दारी नहीं है अपने मुल्क से गद्दारी नहीं है ना किसी की आ, क्या बोलना चाहिए चापलूसी है यस सिर्फ सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और ह्यूमैनिटी के लिए किया जा रहा है दैट्स इट अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टे सेफ खुश रहें असल वरम गुड बाय